na pesca, era do show, é pesca, show na TV. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Pesca Show na TV, de olho nas boias, né? Na correria, estamos de volta, sabe aonde? Em Atibaia, no mais bonito da região aqui, porque não tem igual. Esse é o Lago Azul, e agora sobe nova direção. Há três meses atrás a gente veio, né? Pra falar sobre a nova direção do Fernando, do Fábio, a turma toda aí. E agora a gente veio conferir como é que tá os peixes, né? Ainda estamos no inverno, pesca de carpas, estamos tentando tambas, porque já esquentou também, estamos tentando os tambas. Vamos ver o que vai acontecer? Tem uns convidados show de bola comigo, né? Sempre com cordeiro junto e misturado aí, porque de janeiro a janeiro não falta peixe na ponta da linha. Então tamo junto e misturado, hoje é só surpresa. Vamos bater um papo com a turma também para falar o que tem de melhoria, o que tá acontecendo, o que vem para alta temporada, porque vai ter manejo de peixes, vai ter muita novidade aqui em Atibaia, no Lago Azul. Porque aqui a pesca é show. Dá uma olhada junto comigo, olha que lagão. Vamos curtir? Lago Azul, é isso aí, Lago Azul e Atibaia, um lago fantástico, muito peixe nesse lago, um lago misto com carpas cabeçudas, tambacus, tem dourados, grandes tilápios, tem bastante peixe de couro também, grandes cacharas, a gente tá fazendo um sistema de chuveirinho do risquinho, esse nunca me deixa na mão, é terno querido risquinho, sempre, ainda mais aqui no Lago Azul, que ele é dourado, sistema de chuveirinho de aviado de fundo e as pastilhas do cordeiro. Essa daqui é a banana com mel que eu tô. Se eu não me engano, né? Porque acho que eu já misturei tudo. <risos> Olha aí, ó. As rainhas do Lago Azul. Foi na pastilha de banana com mel mesmo. Vou mostrar pra vocês como que é o sistema. Pra muita gente que não sabe, que é bacana, bem bacana de pescar carpa cabeçuda. Vamos lá, soltar. Aqui, ó. Ainda sobrou um pouquinho de pastilha, um pouquinho. Sistema de... Chuveirinho de VA, do meu querido e eterno risquinho, tá vendo? A pastilhinha vai no meio, tá vendo? Você prende aqui no snap, põe a pastilha, junta aqui, ó. A pastilha fica com a serva e os EVA ficam pra cima. Legal? Pra dar pesca do chão. Carpinha não tá querendo comer na boia não. Meu no fundo, vou mostrar pra vocês como é que funciona. Uma massinha de banana mel. Com a essência de banana, pra deixar mais fortinha, ó. Vou jogar e bater. Ah. 
Ó, o chuveirinho é o chuveirinho de, de usar pastilha. Aí eu quis pôr massa, aí eu encaixei uma mola no pininho, ó, da pastilha. E pus massa. Aí lá dentro d'água fica os anzóis, fica pra cima assim, ó, com EVA. Ela vem pra chupar a massa, acaba pegando na, na miçanguinha aqui na, no EVA. E aí? Olha como que eu fiz, Olha ó. Olha que top que você fez. Eu pus massa, pus... Você fez o esquema do chuveirinho estilo do risquinho, né? É. Olha que legal, ó. Põe aí a massinha. Pus a, pus a massa. Tava com chuveirinho de pastilha, né? Uhum. Aí você põe uma mola no, no pininho. Olha aí que top. E usa a massa. E de janeiro a janeiro? É com a massa do cordeiro. É, meu amigo. Beliscou, fisgou. <risos> Demais, as rainhas do Lago Azul sempre dando as caras, né, meu parceiro? Animal, né? É, bom demais. Escolinha peixe. Ó, há três meses atrás eu fiz um batizado com ele. Eu já tô batizado pra caramba, né? Não, de cabeçuda não. Cabeçuda? Não. Cabeçuda? Não. Como que atura um cara desse? É. Eu não vou conseguir é, comer tudo isso, não. Esse completo é assim, ó. Não, o completo é daquela forma. Estamos aprontando aqui, rapaziada. Lá com as outras de Bahia aí, só fim de tarde. Cevadeira, chicotão e as rações do meu parceiro Cordeiro, sempre. Beliscou, fiz gol. Ó, oh, quem disse que não pega carpa cabeçuda na cevadeira? <risos> Peguei enroscado, ó. Oh. Os caras não mostram peixe enroscado, mas o pescador achou bom, porque é a realidade um dia de pesca. Mas vale? Na cevadeira vale. <risos> Olha aí, vamos soltar o bichão, vamos lá. Você tá falando. Você tá falando, cara. <risos> E olha o Pesca Show de volta com a hora do show direto dos estúdios MA. Estúdios MA do Márcio Augusto. Ah, Gostou, né, meu parceiro? Tamo junto e misturado, hein? Essa sala tem história, cara. É, aqui, aqui, aqui passou muita gente. Boa. Além de muita gente de sucesso, também foi conseguido grandes sucessos na tua carreira. É. Grandes parcerias. Os trabalhos nasceram aqui há 30 anos. Né? Olha, você, você que tá em casa aí curtindo o Pesca Show que assistiu a semana passada, tá vendo o Márcio de novo? Porque a história do Márcio Augusto é uma saga, né? É muita história. Pra você ter ideia, a gente vai falar nesse programa da tua parte, é, é, o teu coração dentro da, da linha da Jovem Guarda, né? É, um convite que acho que pra você foi é, ímpar na tua vida, né? Tá no meio dos grandes que fizeram sucesso, mas ao mesmo tempo você de frente do time que chamava The Originals. Vamos contar isso. A ideia é simples, né? É, o Miguel Plopkis, visionário, né? Manager de gravadoras multinacionais e tal. Então, assim, teve uma estrada no caminho do disco no Brasil muito importante. Foi saxofonista do grupo The Fevers e logo depois migrou para o trabalho do, do, da, da, 
de, de produtor, diretor de gravadora, vice-presidente ah. da Sony e tudo mais. Quando ele terminou esse, esse percurso todo, ele, ele criou um projeto chamado The Originals, que compunha, eh, trazia no cast as três maiores bandas de sucesso da década de 60 no ah. Brasil. Incríveis, The Fevers e Renato e Blue Caps. Eh, de cada um desses grupos, um ou dois ou três elementos originais uhum. da época, né? Por isso de origem, não. Ensaiados num DVD lindíssimo gravado ao vivo lá no Canecão, né? Eu estava na gravação no dia 3 de maio de 2005, fui com a minha esposa assistir a gravação e tal, com convidados como Erasmo Carlos, Lobão, incrível, um trabalho maravilhoso, e lançou com um sucesso absoluto, ganhou o país é, inserindo trilhas de novelas, né? uma atrás da outra, e o trabalho em tão curto tempo se tornou um trabalho uhum. muito forte. Certo. E logo no início uhum. do projeto, o Almir, que era o vocalista dos filmes e guitarrista também, uhum. é, foi, se mudou para Recife e continuou uh, a sua carreira solo. Como o Nenê era meu produtor, o Nenê era um cara que vivia mais aqui do que você pode é, imaginar, sim, sim. né? Parava a moto nesse quintal aqui, cafezinho e gravação uma atrás da outra, o Nenê entrou para a banda e levou um CD demo meu para que o Miguel ouvisse e encaminhasse para uma gravadora no Rio de Janeiro. E o Miguel logo teve a sacada de me convidar pra, para o The Origins quando o Almir saiu, para assumir aquela ponta lá, né? uhum. cantando a música que entrar na novela das sete. E Eu vi, inclusive, essa do um universo inteiro, aí vem todo mundo e me diz, mas pera um pouco, você tinha que usar uma fita no cabelo, uma fita branca no cabelo, né? Por que isso daí? Bom, porque... A música que o Nenê compôs, e eu fiz toda a criação de guitarra para ela, é uma música chamada é, Só Você Que Eu Amo, que depois mudamos para Só Você Que Eu Quero. A levada da música foi basicamente criada em cima de Sultans of Swing, uhum. da Streets, com guitarras bem parecidas. E aí o Miguel, você vai com aquele sotaque romeno, né? Alô, Miguel, um beijo. Você vai ter que ser um Mark Knopf, ele vai usar uma fita branca, uma tiara branca, e vai dar ela nos shows e vai jogar e vai ter um monte delas. E foi assim que aconteceu. Vou mostrar o pessoal no caso que com certeza <risos> viu a novela e lembra da música. Vamos. E é isso. Aí a, a novela teve bom, vários momentos, música dos Beatles, música do The Origins, né? Uma das novelas vinha com a música do Michael Sullivan, hum. que é essa aqui, ó. A vida é assim, é lei do coração. Os quatro rola amor, a gente vai na contramão. A vida é assim, é lei do coração. Essa é a areia pro meu caminhão, né? Uhum. Essa é a música que foi tema de uma novela muito forte lá, né? Certo. Tá? E a música que me colocou no The Origins é essa aqui, ó. Né? Multimúsico, como eu falei pra vocês desde o primeiro programa, toca piano, toca violão, toca bateta, se lá o. toca campainha. Aqui eu cortei o ah. tempo da música pra ah. poder falar e mostrar ah, o porquê daquela tiara branca na sim. minha cabeça. Não, mas o som, o som é legal demais. Aí o Cássio Cachorro calma, cara. Nós estamos batendo um papo, como eu falei, é uma saga. A gente vai pro comercial rapidinho, Bora. Bora. daqui a pouco a gente volta, porque Márcio Augusto tem história pra contar. Fica aí, porque o segundo bloco vai é matar a saudade da Jovem Guarda. Flutuar, que há mais de 30 anos pioneira no mercado de boias para pesca esportiva, tem em seu catálogo produtos de alta qualidade e aerodinâmica em arremessos. Além disso, acompanhando a necessidade de cada pescador, tem o tamanho de boias cevadeiras e torpedos para cada fisgada. Boias Flutuar, afundou, fisgou!
quarta temporada do Pesca Show, tamo junto com as massas e essências Cordeiro. São mais de 200 produtos no catálogo. São 20 anos de mercado, liderando as grandes fisgadas em todo o Brasil. E você tem uma linha vasta de produtos, além dos grandes lançamentos como as boias novas para carpa. Legal para pôr a coxinha, a famosa coxinha e as pastilhas. Além das massas de base, a Blue Ice, que você tem sucesso nas suas pescarias. Tem uma linha vasta também para tramba das grandes massas como a Superliga. Então, massas cordeiro, beliscou, fisgou! Matando saudade, você tá com a gente aí no Pesca Show, Marcha Augusto de volta com a gente, cantando um pouquinho do que eu falei, né? Da história da Jovem Guarda. E detalhe, né, Marcia? A Jovem Guarda ela é tão rica que nós estamos falando de mais de 40, 50, 60 anos de uma, de uma geração dos nossos pais, né? E a gente aprendeu a ouvir e quer, 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 quer dentro do Brasil é um, é um nicho né, de música que o que grava, o que regrava, todos os artistas novos ainda é sucesso, né? O Miguel, Miguel falava para mim, você tem que cantar bem parecido com o Almir, você tem que cantar, aí no repertório do álbum tinha Splish Splash, né? uhum. versão de Roberto Erasmo do Bob Darry, uhum. para um disco de 1963, uhum. tá? acompanhamento do Renato dos Blue Caps. Aí eu, bom, tudo bem, vamos lá, vou fazer a voz do Roberto uhum. então. Né? Futura, né? Posteriormente, me encontrei com o Roberto aqui em São Paulo, num show muito bacana, onde eu levei os DVDs de presente, autografado, tiramos fotos juntos e tal. O Roberto lendo assim, falou, splash, splash, bicho. <risos> Aí eu falei, o problema de direito autoral é lá com o Miguel, não é comigo, eu sou só o intérprete. <risos> Tinha que fazer aqui, ó. Splash, splash, fez o beijo que eu dei, nela dentro do cinema. você vai ficar, sabe por quê? Nesse é só uma abertura, porque no próximo programa que o Márcio vai estar com a gente, vamos falar só de Roberto Carlos e você vai ver o que esse cara conhece, né? <risos> só pra você ter ideia. Agora vamos falar pra galera em casa, porque a gente quer mostrar a música, né, o Um Beijo de Copacabana, né? Opa! Vamos mostrar pro pessoal vai em casa. Ela, não vai, não agora você pode fazer ela bonitona aí pra galera em casa. Ah, e eu, você não acessou ainda as redes Márcio Augusto, está aqui embaixo. Ó, Instagram, YouTube, pode entrar lá e confirmar. A música de trabalho nova do cara. Já está em todas as plataformas de streaming, tá? A versão oficial. E nós já estamos gravando o nosso videoclipe para ela. Aí, tá? que top. <música> Deixa doido até ficar 
precisa de mais. Bonita, bonita demais. E é o seguinte, tá. eu falo para vocês que não dá para deixar o cara no programa só. Então semana que vem a gente vem com mais Márcio Augusto aqui. Cantando, vamos só dar uma água na boca do que vem de Roberto Carlos, pessoal. <risos> Ele gosta, dá, né? Dá, dá. Só que vai vir no outro programa, só porque o Roberto Carlos, na carreira, você vai entender só a história desse cara com o Roberto Carlos no outro programa. Vai, né? Não precisa chorar. É tão somente teu, meu coração. Não precisa brigar. Chegou a fechada, uma tonelada de tambacus e tambaquis. Caramba, Dá uma olhada no Lago Azul que vai acontecer, senhora, hein? Meu. Hein? Nossa. Emoção pura? Eu nem tava dormindo. Olha, mano. pronto, segura aí. Meu Deus do céu. Olha aí, olha aí. Vai pra casa nova, bonitão. <risos> Olha o tamanho disso, mano. <risos> Os novos moradores do Lago Azul. Pelo amor de Deus. Olha. É até macio. Ó, oh, tira. Já. Tira uma foto aqui pra mim aqui. Olha. Os novos moradores do Lago Azul. As panelas aí, ó. Olha, é, Guri. Ô, meu Deus. Ó, cara. Ó, o rosto. Ó, ele veio. Ó, o rosto. É, tô. Nossa, Guri. Ó, o rosto.
peixada tá aqui no Lago Azul. Agora vem pra cá, porque aqui a pesca é show. Uma tonelada em Tamacuz e Tamaquis. Vem pro Lago Azul!